আমরা তিরিশ বছর ধরে নৌকায় পারা পারা হই বাড়িঘর ছিল না পানি কি এই পর্যন্তই হয় নাকি আরো বেশি হয় বর্ষাকালে বাংলাদেশের বিল এবং বিলের পাশের গ্রামের সৌন্দর্য এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য বৃষ্টি থামার পর চারিদিকে থাকে একটি শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশ বিলগুলো পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বিলের পাশের গ্রামগুলোতে গ্রামের ঘরবাড়ির চিত্র এক অন্যরকম সৌন্দর্যের প্রতি। বিলের পাশেই রয়েছে সরু মেঠো পথ যা কখনো কখনো পানিতে ডুবে যায় প্রিয় দর্শক আজ আমরা দেখব এক অন্যরকম জীবনধারার গল্প স্বাগত জানাচ্ছি চরমাদব দিয়ার একেবারে শেষ গ্রাম হঠাৎ বাজার থেকে অদূরে অবাক করা নীল আকাশটা যেন ছুঁয়ে দিয়েছে বৃক্ষসারির কাঁকড়া চুলে ফসল ফলানোর অপেক্ষায় থাকা তৃণভূমি বর্ষার পানির স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ এই তৃণভূমি এই দিগন্ত জোড়া নীল আকাশ আর বর্ষার স্বচ্ছ পানি ভাগ করে দিয়েছে এখানকার দুটি গ্রামকে পানি প্রবাহের বিলে ঘেরা এই হঠাৎ বাজার গ্রাম বর্ষাকালে নৌকাই এই গ্রামের প্রধান বাহন গ্রামের উত্তরে কাচারি ট্যাক বিল পূর্বে বাংলার প্রধান তিনটি নদীর একটি পদ্মা এটা বিল বললে ভুল হবে না হঠাৎ বাজার থেকে বেশ দূরে পদ্মার শাখা নদী থেকে একটি খাল নদ হয়ে বয়ে চলেছে এখানকার গ্রাম জুড়ে নদী নদ বা বিল যেটাই বলি না কেন মাছের অভাব নেই এখানে জেলেরা ছাড়াও মাছ ধরেন গ্রামের কম বেশি সবাই মূলত নিজেদের প্রয়োজনেই মাছ ধরেন তারা আষাঢ়ের নতুন বানের জলে সেখানে ভেসে আসা নানা প্রজাতির মাছ এ গ্রামের মানুষের আমিষের চাহিদার যোগান দেয় মৌসুম ভেদে মাছ শিকারকে কেউ কেউ পেশা হিসেবে বেছে নিলেও অনেকে পরিবারের মাছের চাহিদা পূরণের জন্য খালে বিলে মাছ শিকার করেন নানা উপায়ে বিল বেষ্টিত হওয়ায় গ্রামের দৈনন্দিন জীবনও বিল নিয়ন্ত্রিত এই গ্রামের প্রতিটি মানুষের চলাচলের প্রধান বাহন হচ্ছে নৌকা বিলের এপার থেকে ওপারে যেতে নৌকায় বিশেষ প্রয়োজন বলেই প্রতিটি বাড়ির ঘাটে একটি দুটি করে নৌকা বাঁধা এই জনপদের মানুষগুলোর পারাপারের একমাত্র মাধ্যম নৌকা নৌকার মাধ্যমে তারা এক পার থেকে আর এক পারে যাতায়াত করে মূলত বাজারে যাওয়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য নৌকায় পার হয়ে তারা বাজারে যাতায়াত করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নৌকার মাধ্যমে এক পার থেকে আর এক পারে পারাপার করা হয় শিশু কিশোর থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই নৌকায় পার হতে অভ্যস্ত ছোট শিশুরাও খুব অল্প বয়সেই নৌকায় পারাপার হতে অভ্যস্ত হয়ে যায় শিশু কিশোর নারী পুরুষ বৃদ্ধ সকলেই নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য 
নৌকায় পার হচ্ছেন কেউ কেউ বাজার সামগ্রী নিয়ে বাসায় ফিরছেন নৌকার মাধ্যমে এই জনপদের মানুষগুলোর এই নিত্য আসা যাওয়ার মাঝেই ফুটে উঠেছে এক অপরূপ দৃশ্য বৈচিত্র্যময় এই বাংলার পরিবেশ বৈচিত্র্যময় এই বাংলা এই চিরচেনা বাংলার রূপ যেন এক রূপকথার গল্প যতই দেখি ততই মুগ্ধ হই মনে হয় কোন শিল্পী তার নিপুণ হাতে সাজিয়েছেন এই বাংলাকে সৃষ্টিকর্তা কতই না মহান কতই না অপরূপ সুন্দর এই মহান সৃষ্টিকর্তা কত শত মায়া মমতা আর ভালোবাসা দিয়ে সাজিয়েছেন এই বাংলাকে বাংলার রূপ কি অপরূপ সুন্দর কত মায়া মমতা আর ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে বাংলার এই দিক দিগন্তে প্রান্ত থেকে প্রান্তিকে ফরিদপুর শহর হতে আট কিলোমিটার তালতলা বাজার হতে প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তরে এই গ্রাম এই গ্রামে শিশু কিশোরদের আজন্ম সক্ষতা আছে বিলের জলে শৈশবের দুরন্তপনা কৃষিপ্রধান এই হঠাৎ বাজার গ্রামের প্রধান ফসল ধান ভুট্টা পেঁয়াজ রসুন এবং পাট পাট প্রধান অর্থকারী ফসল হওয়ায় এই গ্রামের চাষিরা মূলত পাট বনেন চত্র এবং বৈশাখের শুরুতে এবং বর্ষা শুরু হলেই পাট কাটার পালা মূলত আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাস পড়লেই পাটখড়ি থেকে পাটের আঁশ ছাড়ানোর পালা বর্ষাকালে বিলের পানিতে পাটের খড়ি থেকে সোনালি আঁশ পাট সংগ্রহ একটি প্রচলিত এবং গুরুত্বপূর্ণ কৃষিকাজ গ্রামের নারী পুরুষ মিলে এই কাজ করে যা একটি সম্মিলিত সামাজিক উৎসবের মতো অনুভূতি সৃষ্টি করে পাট গাছ কাটার পর এগুলোকে একত্র করে বিলের পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয় প্রায় দুই থেকে তিন সপ্তাহ পানিতে পচানোর পর পাটের খড়ি থেকে সোনালি আঁশ সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয় পানি কি এই পর্যন্তই হয় নাকি আরো বেশি হয় এর চেয়ে বেশি হয় পানি আপনাদের বাসা কোন জায়গায় ওইখানে কি পানি ওঠে কতদিন রাখবেন এইভাবে বেশ কষ্টসাধ্য এবং ধৈর্যের দাবি করে কারণ এটি দীর্ঘ সময় ধরে মনোযোগ সহকারে করতে হয় গ্রামের পুরুষেরা প্রথমে বিলের পানিতে নেমে পাটখড়িগুলোকে তুলে আনে এরপর তারা পাটখড়ি থেকে আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করে হঠাৎ পাচার গ্রামের মানুষগুলো খুবই পরিশ্রমী বলেই কাজ তাই সারাদিনের নারী পুরুষ উভয়ে কাজ করেন সমান তালে নারীরা জলাশয়ের ধারে আর পুরুষেরা বুক পানিতে সবাই পাটের আঁশ ছাড়াতে ব্যস্ত পাটখড়ি থেকে পাট ছাড়ানোর এই কাজগুলো মূলত শ্রমসাধ্য বলেই এই গ্রামের পুরুষেরা 
মূলত একে অন্যের কাজে সাহায্য করছেন আবার কেউ বা বিক্রি হয়েছেন সারাদিনের কাজের জন্য আবার কেউ কেউ পরিবারের কাজ নিজেরাই করছেন এই যে আপনারা যে জায়গায় এখন বসবাস করতেছেন এই জায়গাটার নাম কি এটা চর মাধব দে আছে চর মাধব দে ইউনিয়ন আচ্ছা এই জায়গার নাম এটা গোপাল মোগর ডাঙ্গি এখানে তো আপনাদের পারাপার হওয়ার এখন একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে নৌকা 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 ছাড়া পথ নাই কতদিন যাবত এইভাবে নৌকায় পারাপার হবেন এটা না বাইকে যত দিন আছে যদি ওই যে ওই বাজারের পাশে একটা ব্রিজ ও ব্যাপার তাই আর কি গাছের কাণ্ড থেকে পচে যাওয়া বাকুল আলাদা করার পর অল্প স্রোতের স্বচ্ছ পানিতে ভালোভাবে ধুলেই বেরিয়ে আসে কাঙ্ক্ষিত সোনালী আঁশ পাট গাছ থেকে পাটের আঁশের পাশাপাশি উপজাত হিসেবে মেলে পাটখড়ি পাট গাছ থেকে যতটা আঁশ মেলে তার প্রায় দ্বিগুণ মেলে এই পাটখড়ি পাটখড়ির সারি সারি পালা বা স্তূপ জানান দেয় পাট প্রধান এই এলাকা শ্রমসাধ্য এই কাজের ফাঁকে বেশিরভাগ পাট চাষি দুপুরের খাবার খেয়ে থাকেন মূলত বাসা থেকে নিয়ে আসা খাবার কাজের বিরতিতে তাই তো খাবার খেয়ে নিচ্ছেন তারা খাবার শেষ হলেই আবারও শুরু হবে তাদের কার্যক্রম দুপুরের খাবার কাকা বাসা থেকে নিয়ে আসছেন আসছেন কয়টার দিকে জলাশয় পচানো পাট গুলো এভাবে ছাড়িয়ে থাকে এই গ্রামের মা চাচিরা বেশ কয়েকজন জলের ধারে বসে নারা গল্পের মাধ্যমে পাটের কাজ সেরে নেন এভাবেই অন্যদিকে নারীরা এই পাটের আঁশগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে এবং শুকানোর জন্য প্রস্তুত করে তারা আঁশগুলোকে বিলের পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে সাহায্য করে যাতে কোনো মাটি বা ময়লা লেগে না থাকে এরপর এগুলোকে কুলা বা বাঁশের মাচায় তুলে শুকানোর জন্য রেখে দেওয়া হয় শুকনো হওয়ার পর এই সোনালী আঁশগুলো থেকে তৈরি হয় পাটের দড়ি ব্যাগ আর বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী যা গ্রামীণ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এই শ্রমজীবী মানুষগুলোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরছে তাছাড়া এই সোনালী আঁশ দেশের বাইরে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয় গ্রাম মানেই প্রকৃতির সৌন্দর্য ভরপুর হঠাৎ বাজার গ্রামীণ জীবন বেশ চমৎকার বিলের পানি এই গ্রামের চারপাশে পানির উপরে গ্রাম মাঠের মাঝখানে সারি সারি তাল গাছ চেয়ে আছে নীল আকাশ পানে আহ কি অপরূপ দৃশ্য এটা গ্রামেই সম্ভব
स्निग्ध जल कल से सबुज पट्टपल्ल और तरह मजे एक चिलते नील आकाश जीवन चित्र इके चले अबिरत खाल पड़े अजस् अवहल में जन्मानो कचुरीपाना व्यवहार हो गोखाद्य हिसेबे हटात बजार ग्रामे गबादी पशुपालन चल आस नेपियार घास और धान पावा खड़गुलो पर्याप्त परमाणे आधाय गबादी पशुपालने को समस्या है ना गबादी पशु बचर आय उत्स प्राय सब बाड़ीते ही एक गरु कि छागल पुषे थे आर को बाड़ी हाँस मुरगर पशापाशी कबूतरों पालन करें बस सजत्ने परिवार पार्थी आयर उत्स तैरते ताओ जान पिछले नहीं एबारधान फलन बस भलो तै तो ये ग्रामे प्रति गृहस्थ बाड़ी उठान जुड़े आउशधान कसरत चलते पाए नेड़े शुक्न धान मिले सारा बचर खोरक आउशर धान मूलत तो मेले बर्षार मौसुमे धान फलन है विकापति आठ थ दस मन ए ग्रामे मानुषे मूलत तो कृषि ओपर निर्भरशील तई निजे जमानो फसल थे मेले सारा बचर खोरक बाड़ी रांगिन जन्मानो भेजाल मुक्त शाक सब्जी खान बचर जुड़े बाड़ी रांगिन जन्मानो यब शाक सब्जी खबर पशापाशी बजारे नहीं जान बिक्र उद्देश्य खूब भलो निजे एकदम अर्गानिक जिन विषमुक्त खबर पान भलो ग्रामार प्राण खुले निश्वास नवार एक मुक्त स्थान जेखने विभेद खुब कम ग्रामे कर्मजीवी मानुषुलो मठर क्या श्रम दें सकाल सन्ध्या पर्त परिवार किसकर्म पशापाशी ए भाव मुक्त बतास खेते बसें परिवार सबा मिले एक साथ जीवन धन दौलत टाका पैसा अर्थवित्त प्राचुर्य ना थे जीवनधार ऐश्वर्य आफुरान तर निजे कर्म और परिश्रम तैरी हो सुख समृद्ध और अजस् भलोबासा बर्षार बुक भरा मौसुमे ए ग्रामे चारपाशे पानी था खाल मठ पर्त बर्षार शेषे खाल बिल जुड़े पानी था हटात बजार मस्जिद चलाचल समस्या 
চলাচলের জন্য চলাচলের জন্য আমাদের একটা ব্রিজের দরকার আমাদের যাবতো যা কিছু আছে আমাদের এই জায়গাতে একটা রোগী নিয়ে গেলে লোকে পার করে নিতে হয় আচ্ছা আচ্ছা বুঝছেন আমাদের একটা রোগী নিয়ে গেলে রোগী আনা নেওয়া সব লোকে পার করতে হয় উঠেন নামান খুব কষ্ট হয় আমাদের আমাদের বাড়িতে এলাকায় গাড়ি আসে না রিকশা আসে না ভ্যান আসে না আমাদের এই রোগীও নৌকায় পার করে নিতে হয় আনতে হয় এবং আপনাদের কি প্রত্যেকের কি নিজস্ব নৌকা আছে নাকি নৌকা ভাড়া দিয়ে তারপর আসা যাওয়া করা লাগে আমাদের প্রত্যেকেরই নাই সবারই নাই কিছু কিছু আছে আর কিছু কিছু লোকের নাই নৌকা সমর্থন নাই ঠেকা গরিব এই জন্য নৌকা নাই আচ্ছা যাদের নাই ওরা কিভাবে চলাচল করে ওরা এই কষ্ট করে ধরেন যেন একজন এক সময় যার একজন এক সময় যা কত সময় যাইতে পারে না এরকম ভাবে আছে আমাদের এই জায়গা এই গ্রামের প্রতিটি মানুষ ছোট থেকে বৃদ্ধ পারাপারের সমস্যার জন্য এখানে একটি ব্রিজ বা কালভার চেয়েছেন হয়তো একটি ব্রিজ নির্মাণ হলে এই এলাকার মানুষগুলোর জীবনধারার কিছুটা পরিবর্তন আসবে হয়তো তারা আরও স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারবে কাকা ভালো আছেন আপনি ভালো আছেন আপনি আপনার বয়স কত হয়েছে আনুমানিক জানেন নাকি পঁচাশি এক মার্শাল্লাহ তা আপনি এই জায়গায় বসবাস করতেছেন কতদিন যাবৎ কত বছর বত্রিশ বছর ওই পারে ছিলেন তারপরে এইখানে আসছেন যখন প্রথম যখন বসবাস শুরু করছিলেন তখন কি অবস্থা ছিল এই জায়গাটার বাড়িঘর ছিল না খুব কষ্ট কি কি সমস্যা আছে একটা ব্রিজ মানে একটা ব্রিজ হইলে আপনাদের যা আসার সুবিধা হয় দোদুল দোলার ঝুলনায় ঝুলে প্যান্ডুলামের মতো অবিরত আসা যাওয়া এ মায়ায় আটকে আছে আপনার আমার রঙিন শৈশব গ্রামের অফ্রন্ত ভালোবাসা নিয়ে যখন ঘরে ফিরছি তখন হঠাৎ বাজারের প্রান্ত সূর্য ডুবি ডুবি করছে জোয়ার ভাটার দোলা চলে এভাবেই দিন থেকে দিনান্তি বহমান জলে ভাষা হঠাৎ বাজার এই সুন্দর জীবন সকলের প্রতি ভালোবাসা রেখে শেষ করছি দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বাংলার গ্রাম রূপ লাবণ্য আর সৌন্দর্য নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ